கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் பகுதிக்கு குட்டி இங்கிலாந்து என்கிற பெயரும் உண்டு அதற்கான காரணம் ஒசூர் பகுதி குளிர்ச்சியான பகுதியாகவே காணப்படுவதால் தான் ஒசூர் பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு படிப்படியாக அதிகரிக்க தொடங்கியதால் எதிரில் யார் வருகிறார்கள் என்பது தெரியாத அளவிற்கு உள்ளது பள்ளி கல்லூரிகள் விடுமுறை என்றாலும் வேலைக்கு செல்வோர் குளிரை தாங்கிக் கொள்ள போர்வை ஸ்வெட்டர் உள்ளிட்டவைகளை அணிந்தும் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டும் செல்கின்றன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அஞ்சு கிராமத்தில் கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சார்பில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஆடுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இந்த அமைப்பின் தலைவர் திரைப்பட இயக்குநர் செல்வகுமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட திரைப்பட இயக்குநர் எஸ் ஏ சந்திரசேகரன் நூறு பயனாளிகளுக்கு ஆடுகளை வழங்கினார் மத்திய மாநில அரசுகளால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பான் பராக் உள்ளிட்ட போதை பாக்கெட்டுகள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த நேதாஜி நகர் பகுதியில் உள்ள ஒரு குப்பை தொட்டியில் கொட்டப்பட்டு கிடந்துள்ளது இதனை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பொதுமக்கள் இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளித்தனர் குப்பையில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களை கொட்டி சென்றவர்கள் யார் என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் போத்தேரி காட்டாங்குளத்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மேற்கு தாம்பரம் ரங்கநாதபுரம் தெருவை சேர்ந்த கிஷோர் ஆஷ்மி வைத்தீஸ்குமார் கமல் பிரகாஷ் அனுஷ் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரும் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்த குற்றவாளிகள் ஐந்து பேரையும் மறைமலைநகர் போலீசார் போத்தேரி ரயில் நிலையத்தில் வைத்து சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர் மேலும் அவர்களிடம் இருந்து ஐந்து இருசக்கர வாகனங்கள் மூன்று லேப்டாப்புகள் ஆறு செல்போன்கள் மற்றும் இரண்டு கிலோ கஞ்சா ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அடுத்த கருவேப்பிலைப்பாளையம் கிராமத்தை தனி ஊராட்சியாக மாற்றி திருநாவலூர் ஒன்றியத்தில் சேர்த்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தோடு இணைக்க வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி ஒப்பாரி வைத்து சாவு பாடை ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த தீராம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்பவரது மனைவி சுப்புலட்சுமி இன்று காலை வீட்டில் இருந்து பால் வாங்க நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது வீட்டின் அருகே சென்றபோது பின்னால் வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் திடீரென சுப்புலட்சுமி அறிவாளால் தாக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்று விட்டனர் இதில் படுகாயமடைந்த சுப்புலட்சுமி மணப்பாறையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த மணப்பாறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அடுத்த நாயனார்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கவிதா தேவி என்பவர் தன்னை தனது மாமனார் குழுந்தனார் மற்றும் உறவினர்கள் சொத்துக்காக கொலை செய்ய முயற்சித்ததாகவும் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் கீழ்கூப்பம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் புகாரை பெற்றுக்கொண்டு ஏழு மாதம் ஆகியும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனால் மனமடைந்த கவிதா தேவி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயற்சித்தார் உடனடியாக அங்கிருந்த போலீசார் கவிதாவை மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அடுத்த இளையரசன் ஏந்தல் பிரிவைச் சேர்ந்த பனிரண்டு கிராமங்களுக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் ஒன்றிய மாவட்ட கவுன்சிலர்களுக்கான மறைமுக தேர்தலை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தேசிய விவசாயிகள் சங்கத்தினர் அக்கினிச்செட்டி ஏந்தி இளையரசன் ஏந்தல் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வேலூரில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்குகளை விரைவாக விசாரணை செய்ய மாவட்ட நீதிமன்றம் மற்றும் கூடுதல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆம்ரேஸ்வர் பிரதாப் சாஷி துவக்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய தலைமை நீதிபதி நீதிபதிகள் வழக்குகளை விரைந்து விசாரித்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க செய்து சமூகத்தில் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இந்திய நாட்டின் சிறுபான்மை மற்றும் தமிழர்களுக்கு எதிரான குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் மற்றும் அனைத்து கட்சியினர் சார்பில் காஞ்சிபுரம் வட்டார ஜமாத்துல்லா உலமா சபை தலைமையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் காஞ்சிபுரம் காந்தி ரோடு பெரியார் தூண் அருகே நடைபெற்றது இதில் திமுக மற்றும் தோழமை கட்சிகளான இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் காங்கிரஸ் பிசிக மதிமுக கம்யூனிஸ்ட் மனிதநேய மக்கள் மற்றும் எஸ் இந்திய யூனியன் மக்கள் கட்சி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி என அனைத்து கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் உலக எய்ட்ஸ் தினத்தை முன்னிட்டு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உறுதியேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் கலந்து கொண்டு எய்ட்ஸ் அறிகுறி சின்னத்தை தரையில் வரைந்தார் 
அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் அனைவரும் எய்ட்ஸ் இல்லா புதிய உலகத்தையும் சமூகத்தையும் உருவாக்குவோம் என உறுதியேற்றுக் கொண்டனர் பின்னர் ஆய்வக நுட்பினர் செபிலியர்கள் மற்றும் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உட்பட பலர் மனித சங்கிலியில் நின்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி காவல் உட்கோட்டம் வளர்த்தி காவல் நிலையத்தில் விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது கோப்புகள் அனைத்தையும் ஆய்வு செய்தார் முன்னதாக காவல் நிலைய வளாகத்தில் தென்னை மரக்கன்றை நட்டு வைத்தார் பின்னர் செஞ்சி சேத்பட் சாலையில் அமைக்கப்பட்ட சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா செயல்பாட்டை தொடக்கி வைத்து அதன் செயல்பாட்டை பார்வையிட்டார் தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு மற்றும் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்தை எதிர்த்து சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கல்லறை சாலை அருகே வண்ணாரப்பேட்டை சுற்றுவட்டார ஜமாத் கூட்டமைப்புகள் சார்பில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் மத்திய அரசுக்கு எதிரான கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது மேலும் இந்த சட்டத்தை திரும்ப பெறாவிட்டால் இந்த போராட்டம் பெரிய அளவில் நடைபெறும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வீரசோழபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆழ்வார் என்பவரது மூன்று வயது மகன் ஸ்ரீ பாலாஜி பாத ஊனன் நீக்க சிகிச்சைக்காக கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள பாலமுருகன் ஆர்த்தூர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் சிறுவனுக்கு சிடிஇவி எனப்படுகிற பிறவி வளைவு பாத ஜிஸ் மாடல் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது மருத்துவர்கள் சண்முகசுந்தரம் மணிவண்ணன் உமாசங்கர் பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோர் அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்தனர் வலது கால் பிறவி குறைபாடு உள்நோக்கி விளைந்து கீழ்நோக்கி விளைந்து அந்த நோயுடன் நமது மருத்துவமனையில் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று அனுமதிக்கப்பட்டார் அவருக்கு முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் முற்றிலுமாக இலவசமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து அவரது காலையில் உள்ள குறைபாடுகள் நீக்கப்பட்டு கம்பிகள் பொருத்தி அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரி சிகிச்சையின் மூலம் அந்த பிறவி குறைபாடுகள் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு காலனோட மூலம் சுத்தமாக மறைந்து அவர் மற்ற குழந்தைகள் கூட சரியான பாதத்தின் அசைவுகளோடு நன்றாக நடக்கவும் ஓடவும் முடியும் சேலம் மாவட்டத்தின் பாரம்பரிய சுவை மிகுந்த சைவ அசைவ உணவு வகைகளை பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் வழங்கும் நோக்கில் சேலம் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மூன்று நாட்களுக்கான உணவு திருவிழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சேலம் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் சண்முகம் சேலம் மூணு ரோடு அருகில் உள்ள ஜவஹர் திடலில் பிரம்மாண்டமான உணவு திருவிழா நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சைவம் அசைவம் என்ற அனைத்து சுவைமிகு உணவு வகைகளும் இங்கு குறைந்த விலைக்கு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த உணவு திருவிழா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வெள்ளி சனி ஞாயிர் மாலை அஞ்சு மணி ஐந்தரை மணியிலிருந்து இரவு பத்தரை மணி வரை நடைபெறும் அங்கு வந்து எல்லா உணவகங்களும் சேலத்தில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சாதா பெரிய ஹோட்டல் சின்ன ஹோட்டல் எல்லா அனைவரும் சேர்ந்து அனைத்து டேஸ்ட்களையும் ஒவ்வொரு தட்டுவாடை முதல் கொண்டு சில்லி சிக்கன் என்னென்ன ஹோட்டலில் பண்ணுறோம் அத்தனை பேர் உணவுகளும் ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கும் மக்கள் வந்து அது ஒவ்வொரு கடையிலையும் ஒரு விலையும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை திரும்பப் பெற கோரி தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் அனைத்து இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பின் சார்பில் தேனி நாடாளுமன்ற அதிமுக உறுப்பினர் ரவீந்திரநாத் குமார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடப்பதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அலுவலக பகுதியில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் திடீரென ஊர்வலமாக காந்தி சிலை அருகே வந்த இஸ்லாமிய அமைப்பினர் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர் இதனையடுத்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் நெல்லை மாவட்டம் களக்காட்டில் வட்டார முஸ்லீம் ஜமாத் சார்பில் குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்தும் அதனை வாபஸ் பெற கோரியும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் கோட்டை வியாசராஜபுரம் கோவில்பத்து சிங்கம்பத்து எஸ் என் பள்ளிவாசல் இடையன்குளம் கேசவநேரி மேலப்பத்தை ஆசாத்புரம் ஆகிய எட்டு ஜமாத்களை சேர்ந்த ஜமாத் தலைவர்கள் இமாம்கள் ஜமாத் செயலாளர்கள் உட்பட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் துபாய் மலேசியா இலங்கை ஆகிய நாடுகளிலிருந்து சென்னைக்கு விமானங்களில் கடத்தி வந்த ஒன்று புள்ளி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மூன்றரை கிலோ தங்கத்தை சுங்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இதனையடுத்து தங்கத்தை கடத்தி வந்த சென்னையைச் சேர்ந்த நித்யா மணிகண்டன் என்ற பெண் பயணி உட்பட ஒன்பது பேரை சுங்கத்துறையினர் கைது செய்தனர் தென்காசி மாவட்ட மூத்துமலை அடுத்த நெட்டூரை சேர்ந்த குமார் என்பவர் கூலி தொழில் செய்து வருகிறார் இவர் மீது ஆலங்குளம் பாப்பாக்குடி காவல் நிலையத்தில் கொலை முயற்சி வழக்கு உட்பட பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளது 
இந்நிலையில் ராம்நகர் பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த குமாரை மூன்று பேர் கொண்ட மன்மகும்பல் திடீரென அறிவாளால் சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு தப்பி சென்று விட்டது இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த பாப்பாக்குடி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து அவரது உடலை கைப்பற்றி கொலையாளிகளை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் குடிநீர் உணவு இல்லாமல் ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் தவித்தனர் மேலும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் காரணமாக ஹோட்டல்கள் கடைகள் திறக்கப்படவில்லை இதனால் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் உணவு இல்லாமல் அவதியுற்றனர் அது மட்டுமல்லாத காத்திருப்பு பணியில் இருந்த ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் தங்களுக்கு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என கேட்டபோது அரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மணிமன்னனுக்கும் ஆசிரியர் ஒருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த மருங்காபுரி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊனையூரில் அரசு பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி இரண்டாவது வாக்குச்சாவடி மையத்தில் நேற்று வாக்களித்த வந்த இருவர் மீது சந்தேகமடைந்த முகவர்கள் இருவரையும் பொதுமக்கள் உதவியுடன் பிடித்து விசாரித்தனர் இதில் ஒருவர் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரை சேர்ந்த ஹரிபாலாஜி என்றும் மற்றொருவர் மஞ்சம்பட்டையை சேர்ந்த சோனா பெஞ்சமின் என்றும் இருவரும் கள்ள ஓட்டு போட வந்தவர்கள்தான் என்பதை பொதுமக்கள் உறுதி செய்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த பொதுமக்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் திமுக மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் கள்ள ஓட்டு போட்ட இரண்டு வாலிபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்திய நாட்டின் சிறுபான்மை மற்றும் தமிழர்களுக்கு எதிரான குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து ஜமாத் உல் உலமா சபை சார்பில் திருப்பெரும்புத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகே எஸ் ஏ எஸ் கே சர்தார் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அமித் பாஷா முன்னிலையில் ஜமாத் உல் உலமா சபை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செயலாளர் மௌலானா ஷெரீப் மாநில இலக்கிய சபை செயலாளர் ஹபீபுல்லா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் சங்கர் உட்பட பலர் பங்கேற்று கண்டன உரை நிகழ்த்தினர் கோவை வீர கேரளம் பகுதியில் உள்ள தடுப்பணையில் சாய கழிவுநீர் கலந்து விடுவதால் நுரை பொங்கி மலை போல காட்சியளிக்கிறது மேலும் இதன் வழியாக செல்லும் வாகனங்களின் காற்றினால் இந்த நுரைகள் வாகன ஓட்டிகளின் மீதும் படுகிறது இதனால் அப்பகுதியில் சில நேரங்களில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் கடும் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர் எனவே இங்குள்ள சாயப்பட்டறைகளை மூட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருச்சி மாவட்ட இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் மகத்துல்லா ஜமாத்துகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு சார்பில் திருச்சி தென்னூர் அண்ணா நகர் உழவர் சந்தை மைதானத்தில் மாபெரும் கண்டன தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்றது ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹபீபுர் ரஹ்மான் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில குழு உறுப்பினர் ஸ்ரீதர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் இந்திரஜித் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் தமிழ்நாதன் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநகர் மாவட்ட தலைவர் ஜவஹர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் சென்னை வேளச்சேரி தாம்பரம் பிரதான சாலை மேடபாக்கத்தில் இஸ்லாமிய வியாபாரிகள் நலச்சங்கம் மற்றும் மேடபாக்கம் வட்டார ஒருங்கிணைந்த ஜவால் சார்பில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி மாபெரும் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹாஜி முகைதீன் அப்துல் காதர் ஜெயிலானி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கண்டன கூட்டத்தில் மேடவாக்கம் பள்ளிக்கரணை பெரும்பாக்கம் பகுதியினைச் சேர்ந்த சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமிய வியாபாரிகள் கலந்து கொண்டு கையில் தேசிய கொடியினை ஏந்தியவாறு கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் பொதுவாக நாடு முழுக்க அனைத்து தேச பக்தர்களும் எல்லோரும் இணைந்து எல்லா மதம் என்று என்கிற பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவரும் இணைந்து இந்த சட்டங்களை எதிர்ப்பதற்கு காரணம் யார் உண்மையான குடியுரிமை பெற்றவர்களோ இந்தியர்களோ அவர்களை அகதிகளாக மாற்றிவிட்டு சம்பந்தம் இல்லாத அகதிகளை இந்தியர்களாக மாற்றக்கூடிய நிலையை ஒட்டுமொத்த சமூகமும் நாட்டினுடைய நலன் கருதி அனைத்து சமூகவியலாளர்களும் எதிர்க்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் நாடு தழுவிய போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பல நாடுகள் நம்மை பார்த்து ஏலன சிரிப்பு சிரிக்கும் அளவுக்கு இந்த சட்டங்கள் போயிருக்கிறது என்பதை நாட்டினுடைய மக்கள் அனைவர்களும் உணர்ந்து வருகிறார்கள் தென்காசி மாவட்ட பொட்டல்புத்தூரில் மத்திய அரசின் குடியுரிமை சட்டத்தை வாபஸ் பெற கோரி கடையும் வட்டார அனைத்து ஜமாத்துல்லா உலமா அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஒன்றிய செயலாளர் ஆதி தமிழன் அன்பழகன் காங்கிரஸ் சிறுபான்மை பிரிவு அமீர்கான் காங்கிரஸ் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவி அருணன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் 
தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அடுத்தட்டி கள்ளிப்பட்டி பகுதியில் பொங்கல் விழாக்களில் பொங்கல் பானை கார்த்திகை மாதங்களில் தீப விளக்குகள் திருவிழா காலங்களில் அக்கினி செட்டி போன்ற பல்வேறு பானை வகைகள் தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது முன்பு போல் அதிக அளவில் மண்பாண்டங்கள் விற்பனையாவது இல்லை என்று கூறும் வியாபாரிகள் பொங்கல் திருநாள் என்றாலே மண்பானையில் பொங்கல் வைத்துக் கொண்டாடுவது தமிழருடைய பாரம்பரிய அடையாளமாக விளங்குவதாக கூறுகின்றனர் மேலும் பாரம்பரிய தொழிலான மண்பாண்ட தொழிலை பாதுகாத்திட அரசு நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்